Doctor, como director del Sanco Local, ¿qué nos puede decir acerca de la problemática del dengue que ya está abarcando muchas provincias? Buenos días, Graciela. Bien, esto es muy importante, mmm, tener esta comunicación, esta charla, para que la gente entienda, sepa este, y tome las medidas correspondientes, porque esto más que mmm, pasa por una medida de prevención, ¿no es cierto?, para que la gente pueda este, evitar esta enfermedad. Para dar a conocer eh, los síntomas de pronto o en qué consisten. Sí, eh, hay distintos grados de la enfermedad del dengue. Una que es muy simple, que es el, el, el dengue clásico, que comienza con fiebre. Eh, eh, diría primero que es una enfermedad virósica aguda, ¿no es cierto? La fiebre empieza en forma repentina y, y es alta. Eh, después tiene dolores musculares, eh, artralgia, le duele todo el cuerpo, las articulaciones, el dolor en la cabeza es muy fuerte y detrás de la vista también. ¿No es cierto? Eso sería el dengue clásico. Después viene una segunda etapa, una reinfección que sería que es el dengue eh, hemorrágico en donde eh, actúan los vasos con mayor permeabilidad, sale la, 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 el plasma y sangre y se mancha la piel con petequias, equimosis en la boca, ¿no es cierto?, como para que este, eh, tengamos en cuenta, esto significa que hay extravasación de sangre, entonces la volemia, el líquido de la sangre disminuye y entramos entonces en consecuencia de eso entramos en el dengue que le llaman este, choque de dengue porque este, es como si fuera un estado de, de, de shock del paciente en donde hay un este, trastorno de tipo circulatorio ¿sí? con palpitaciones, hipotensión ya hay este, compromisos este, más severos ¿La forma de contagiarse o, o si es que hay contagio y a través de quién? Sí, el contagio se hace a través del, del mosquito que este, abunda en nuestra zona, simplemente que el nuestro no está contagiado. Entonces, como medida de precaución, tenemos que evitar que este mosquito se contagie para que no nos sea transmitido a nosotros. ¿Y de dónde lo contrae el mosquito? lo contrae el mosquito de la persona que está infectada, ¿no? entonces este, después este, lo transmite.